Okay, so what is up guys? No, Bruce Taylor is back again again for another Bitcoin update. No, so yun nga, kagabi nakita natin sa last video na sa last video ba yun, na basta nakita natin kagabi October 20 ng gabi uh, around uh, 9pm, 9.30pm yata yun na nagbe-break na ng all-time high si uh, Bitcoin. So congratulations if you ha- are in a long position. Congratulations. no So uh, ano bang gusto natin sabihin? So Yes, I had losing trades dun sa mga short short ko doon. Pero yes, that's still uh, my sentiment. Pero yun nga, siguro mamaya na natin pag-usapan yan. Punta mo tayo dito sa chart. No? So currently nakikita nyo itong video natin na ito noong October 19. Uh, kailan ba yan? Monday? October 19. Tuesday pala. No? So last Tuesday nag-upload tayo na itong video na ito. Nakakita tayo na itong ascending triangle. Na to, no? So, tingnan natin yung tura niya. So, last night, nahit na niya yung target upon breaking the all-time high as usual. Or, of course, yan na yung itura niya ngayon. No? So, currently, dito sa ating uh, shorter time frames, uh, na-invalidate na yung sinasabi natin last night na potential bearish divergence. So, we can remove that. So, di ba? Meron tayo dito yung bull flag, which is the same target as this ascending triangle. So, na-hit. And currently, ngayon, nag establish pa ng bagong uh, support si uh, Bitcoin no? dito sa shorter time frame. So, anong magandang gawin ngayon? Kung wala kang current position, dapat ba mag-pomo-in ka? Maglolong ka ba ngayon? So, hindi. Mali yun, no? So, mamaya sabihin natin kung bakit. Okay? Pero yan, lapos tayo dito sa 1 hour time frame. Ngayon yung target natin, if uh, naglong ka dito, congratulations. Pero personally, ako hindi ako naglong dyan, honestly speaking. Okay? So yan, dito naman tayo sa ating 4-hour uh, time frame. So currently, may nakikita tayo dito, uh, meron tayo dito uh, recent resistance, itong puting line. No? Meron dyang uh, resistance, diba? Nakita natin resistance. And nauntog dito before nag-break. So possible ngayon na either dito sa pink or sa white, siya magkaroon ng, uh, oh, mag-establish ng support. So malamang sa malamang, dito yan sa puti. Kasi this is around the price of the Uh, last all time high which is around the uh, 65k area which is dito di ba so almost confluent so yan tingnan natin kung anong uh, gagawin ni BTC so wala masyadong ligaya dito sa ating uh, tag dito um uh, for our time frame so lipat tayo sa daily no so alisin ko tong uh, alisin ko muna tong EMAs natin para mas malinis so di ba sabi natin meron tayo dito uh, potential rising wedge yung blue blue line, di ba? That is the blue rising wedge that na pinalat natin sometime ago. Uh, around nandito pa lang siguro. No? Uh, di ko alam kung nasaan na. Basta nandiyan sa area na yan. Alam nyo na yan. So, ang target natin, if this again, if this breaks out is kinuha natin yung target natin by doing this and then putting it sa breakout point. So, this is the breakout point. So, katabi niya. So, target natin dito is around this 73k area. Again, 73k area. Pero yun nga, uh, pwede natin siguro i-adjust tong uh, rising wedge. Bakit? Kasi kung makita nyo, we are seeing this uh, resistance here and this uh, parang weak dyan sa daily candle na yan. So, I think pwede siyang i-adjust parang ganito. So, yan. They still line up uh, very good. I think that is, di ba, it makes sense naman. So, di ba? So, yan. Ito. Adjusted na natin rising wedge. So, ngayon, ayan na itsura niya. Uh, yan, mas okay, di ba? Mas goods na siya tingnan kaysa no sa huli. Okay, so lock na natin yan para hindi siya magalaw. So, if mag-break out to, anong target niya? So, if this uh, will break out, so, pwede natin siyang, syempre, katulad nga ng blue rising wedge, sometimes a bearish patterns uh, break out to the upside. So, if this will break up, break out, So, almost the same sila ng target, di ba? So, yan. Yan yung target niya. Around the 73k area din. 73.8 pa nga to, di ba? So, possible ba yan? So, possible siya since uh, wala na tayong resistance dito sa ibabaw, di ba? So, kasi breaking the all-time highs na. Pero, yun nga. We still have to be cautious. Bakit? Kasi wala pa yung volume na gusto ko makita during uh, break ng all-time high. No? 
So again, if this is a rising wedge nga na yan ganyan medyo matarik siya na rising wedge. So target natin, san yung possible target natin? So normally nagta-target ako sa ilalim ng wedge. So that is a bit um aggressive pero tinatin around this 53.8k, 53 or 54k sarana na natin sa 54k yung target, no? So lalabas naman natin to ngayon si Fibonacci retracement mula sa recent all time high hanggang sa pinaka deep yan so di ba sinabi natin din na uh, kapag uh, nagbreak siya ng all ta ah, nabutas niya itong 786 area which is the golden ratio 786618 with the confirmation from the volume possible tayo makapag break above or magkaroon ng continuation pat as pero yun nga na break natin siya pero wala yung hinahanap ko na volume na confirmation so para sa akin this is still not yet uh, confirmed Okay, so tingnan natin kasi ngayon is a Thursday, no? Pa weekend na tingnan natin kung magkakaroon ng epekto 'yan, no? So, ang gusto natin makita dito is uh, at least mag-break down tong ating uh, rising wedge and then if this breaks down, syempre mag-short ako diyan. So, sa yung possible uh, take profit area or possible bounce area, so pwede dito support na to around 60k. If hindi agad mag-support itong recent all-time high, possible din na i-retest niya itong ating 786 area since hindi niya pa yung nakakonfirm as support. So, saan pa? Possible din sa 618. No? Possible yan. Pero, syempre, wala namang diretsyong ganon. It, pwede yung guman yan, pwede yung guman yan, ganyan, 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 bago mag-diretsyo pataas. No? So, wag po tayo magtanga-tanga. Ano? Alam natin na hindi gumagalaw na isang guhit lamang ang kandila. Okay, meron iba nagcha-chat-chat pa sa akin na basta alam niyo na kung sino kayo kung papanoorin niyo to, alam niyo na kung sino kayo. Uh, nagcha-chat-chat pa kayo sa akin. Uy, sir, kailan magda-dump, no? So it doesn't go that way. So that is may inyo nakikita ko sa chart. So paano kapag nangyari 'yon? Ikaw yung tatawanan ko. Diba? So yan, 'yun lang. Tapos uh, may nakikita pa ako dito isang bagay. So siguro hindi ito muna bago kong inaral na tool kanina umaga lang kaya ngayon lang ako nakagawa ng video no so this is the uh, Fibonacci extension tool no so ito is uh, paano siya ginagamit para makita natin kung hangga saan yung potential na uh, tawag doon may bumubusin sa labas potential na uh, ret, uh, ba, uh, usan siya potentially mauuntog ganun lang so paano to ginagamit di ba ito is uh, ginagamit natin si Fibonacci tool para malaman kung saan yung resistances So ito naman is uh, effective din si Fibonacci extension tool kapag uh, gagamit ka ng or gusto mong malaman kung saan siya possible nga mag-retrace kapag katulad nito na nag-break na break na yung ating uh, golden ratio, 'di ba? Kasi ngayon na break na rin yung all-time high. So the best tool na pwede nating gamitin is the Fibonacci extension tool, no? So paano siya gamitin? So kailangan dito, 'di ba, sa Fibonacci tool, dalawa lang gagamitin mo, recent swing high to recent swing low. Then meron ka na. So dito medyo iba, no? So ma-explain ko muna pala. So this is called an impulse wave and this is called a retracement wave. An impulse wave, 'di ba? So ang kailangan ni Fibonacci extension tool is the simula ng uh, impulse wave hangga sa end ng impulse wave hangga sa end naman ng ret uh, retracement wave. So paano siya gagawin? So ganito. So dito natin siya lalagay. Yan, dito, sa dulo ng, sa end ng ating impulse wave, which is around this area. And then, dito sa dulo ng ating uh, retracement wave, which is ito yung pinaka-ilalim niya. No? So, ngayon, ilak natin. No? Ilak natin. So, ano nakikita natin? So, may confluence naman yung target natin sa ating uh, rising wedge. Itong kulay blue, yan yung sinabi natin kayo na. So, may confluence siya around this uh, 1.382 area no pero syempre mas maano pa rin yung mga 1.618 to 1.786 kasi siya is golden ratio pa rin so hindi natin naalis yung possibility na mag-hit siya ng 200% sa ating uh, or dito sa 2 sa ating Fibonacci ex uh, extension tool around this 87k so di ba so uh, ang ating 2.618 is around 102,000 so pwede yan ma-hit so hindi natin alam So titingin lang wala kasi syempre kung sasabihin ko sa inyo hahanap tayo ng confluence na sa resistance wala tayong makikita niyan kasi all time high nga to all time high place di ba so yan yan yung pwede natin mga tingnan ng levels 
No? So around this uh, 1.382 confluence si uh, Fibonacci extension tool, di ba? So around si 72.7 or 73k, saran natin ng ganyan since yung target natin dito, no? So yan, very possible yan and then tsaka siya mag-retest dun sa 0.786 dito which is around uh, 58k. So that is a possible scenario as well. Okay, so sana may natutunan kayo sa video na to. Kung meron, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, subscribe. Tapos, meron pa ako isang ipapakita. Okay, so ito na. Siguro last na to. Second to the last. So, yan. Nakikita natin dito. Mapapansin nyo, this move, it looks like similar to this move. Diba? Bam, bam, and then uptrend. Okay? So, kung makikipansin nyo, may kulot-kulot dito. So, Mapansin nyo din, may kulot-kulot din dyan, di ba? So, why not kunin natin yung fractal? Okay, so, try natin. Wala naman masama kunin yung fractal niya, di ba? So, simulan natin siguro dito. Yan. So, yan. Possible kung hindi naman natin inaalis yung mga ganyan. Kasi the candles are the emotions of the traders, di ba? So, yan. Possible ba ma-hit yung 73k? So, that is, again, very, very much possible. No? Ay, nakasim, bumubusin, busin na doon sa motorcycle shop. No? Pero yan, that is a very, very much possible scenario. Diba? The, the top could be at 83K kung susundin niya itong fractal na to. And then, kung mapapansin niyo, meron tayo dito online, almost confluent yung mga uh, bounces, bounces dito na shit. No? So, yan. Hindi naman natin naalis yung mga ganyang probabilities. Pero, sige, iwan ko muna dyan yung chart na yan. Okay? So, Yeah, that's good. So, ah, ano pala yung game plan ko na sinasabi ko kanina. So, ang pinakamagandang gawin is, ah, intay natin, mag, ano, huwag tayo mag-pomo in, intay natin na magkaroon na retracement sa all-time high or sa mga sinabi natin levels kanina, 786, 618, at kapag may nag-confirm doon na level, and then, tsaka tayo pwede pumasok. No? Tsaka tayo magiging confident sa longs. Pero hanggat wala pa, we were still looking for a good retracement. No? So, siguro yun lang. And then, yeah. Okay, normal magkamali. Walang masama magkamali. Huwag na kayong pumunta sa, me sa inbox ko at magchat-chat lang kayo na <laughs> ganito, ganyan. Punyeta kayo. Wala akong pakilam sa inyo. Okay? <laughs> so, yun lang. Secure profits and protect your capital as always, everyone. Cut losses without mercy. Happy trading, everyone. Let's go. Music